ובסוף, אז הוא אמר, אבוי דו שעגליך חול השמיים. פוחז, למה? כי היה פוחז על היצירים, ביקש לטרדני מן העולם. אני תמיד אומר, אותו נוזר שבא מן הדור, שזה נקרא כנדרי קשרים, שהנדר זה לגמרי רוצוי. הייתי אומר ש... שהוא קודם כושר אפילו לפני שעשה את הנדל, ככה חשבתי. למה? כי הוא אמר, הוא פה חזר ליצר, הוא ביקש לתרדני מן העולם. הוא הרגיש, הוא פה חזר ליצר, הרגיש שיש פה עני, ויש היצר הורה, ויש פה חזר ל... יש הרבה פעמים, אצל האנושים כערכנו, לא מרגישים אפילו שזה פחז על היצר, זה אני, אני רוצה, זה, 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 זה אני רוצה. <laughs> הוא, הוא לא, הוא, זה לא אני רוצה, זה יצר ויש אני. אז באמת, הוא כבר עוד אדם מיוחד, עוד לפני שעשה את הנדר. ועשה את הנדר, מה הנדר היה נזיר. <laughs> והוא, אז זה נקרא ניד, נידרי קשרים. מה ההבדל? אז יוצא שמה ש... זאת אומרת, שמה שהגמרא אומרת, שהנדר כאילו בונו בומו זה לא תמיד נאמר, זה, זה, לא, זה לא כלל. זה בדרך כלל, אבל יש כאלו נדורים שזה כן אדום קושר. אני חושב שהפשט ככה, תמיד בנדר מעורב בזה יכול להיות מעורב בזה גאי ו... זאת אומרת, אני, אני, אני עושה משהו. בכלל, הארטרה נתנה כוח, רואים בפרשת נדורים את הכוח החזק שיש לבן אדם, בן אדם על ידי הפה שלו, לא, אפילו לא המייסה שלו, רק על ידי הפה שלו יש לו כוח לעשות דינים חדשים, איסורים חדשים, וזה כוח הפה. עד כדי כך שהגמור שואל אם יש מילה בקיינום או ישראל מילה בקיינום. לא מובן בכלל, אני אף פעם לא הבנתי ואני גם היום לא מבין. מהכי תשע אולי רב לייזר יש לו הסבר, אבל אני לא מבין את זה. מהכי תשע שם... בגלל שהשתמש בלושן קיינום. אז מה, הוא התכוון להקדיש, אז שמישהו אחר גם יאמר בזה. טוב, טוב. טוב, אז אולי קצת יותר מבינים, אבל לא לגמרי, כי... כי אז, אז מה, למה רק הוא... אז זאת אומרת, אבל בינתיים מה שרואים פה זה הק... הכוח של האדם זה לא רק לאסור, אלא לעשות הקדיש, לעשות מילה. זאת אומרת, על ידי הדינים שהוא עושה, בישלם, אם מישהו מקדיש את הפשט הזה, זה, זה, זה נמצא ברשות הקדיש. אבל נדר זה איסר שהוא, שהוא יצא, ובכל זאת יש צד שיהיה על זה מילה. ממילא אני אומר, מעורב בזה תמיד גיא ו... ואם לא גיא וממש, אז שמץ גיא ו... ואפשר להגיד, להוסיף, הלושן הגמור הזה, אני לא יודע, כאילו בונו בומו. המילה בומו, אני חושב שזה גובה, זה, זה התרגום המילולי של המילה בומו, זה מקום גבוה. ו... משם הקריבו, ויש כזה דין באמת, שבו צריך שיהיה משהו, שיהיה אבן או משהו, כמו בזבוכים לקובוב, אני חושב, קוב זין אולי. אז הפשט הוא, אני יכול לעשות משהו, אני יכול ליצור משהו. הגאיבה הזה שמעורב בזה. 
ובאמת, הפגם הגאב הזה מצוי בהרבה דברים, הרבה מקומות, בכל מיני אופנים. אבל פה זה במיוחד, כי פה לאדם יש לו כזה כוח ליצור, לעשות, לעשות דבר אחד, דין חדש, אז, <coughs> אז זה נקרא בומו. והגאב הזה שמעורב בזה, זה לא טוב, זה לא הרוץ נטור. אבל אם זה מאה אחוז לשם שמיים, כמו ההוא של נוזר שבא מן הדורם, כל, כל הנזירוס היה כדי שלא יהיה פוחז על היצר, כדי לגלח את עצמו, ל- ל- ללחום נגד היצר. היה אפשר לשאול, אבל, ו- וזה גוף ולא גיא, ואני לחמתי וניצחתי את היצר, אני ניצחתי אותו. לא, זה מדברים פה, זה כבר עוד, עוד, עוד שלב. פה זה מה שעשיתי, עשיתי. מה שהוא עשה, תמיד יש בזה שמץ גייבה. פה אין בזה שמץ גייבה. כל המייס הזה של הנדר, של הנזירוס, זה כדי, כדי לשבור את היצור. מה הוא ירגיש אחר כך? אין הכנה מזה, צריך עוד פעם להתגבר. כמו אותו מייס עם החוסית קוט, שהוא, שהוא היה מאוד חולה. והוא שרע וחשבו כבר שזה הדקות האחרונות שלו אז הוא, הוא, הוא שכב שם ושתק, לא דיבר כלום בסוף השם עזב והוא נתרפא ויצא מזה ושאלו אותו מה חשבת אז? אז הוא אמר, פה חזר ליצרי והוא אמר, תגיד מילים, מילים אחרונות תגיד את המילים האחרונות שלך. אז אני התגברתי על יצר ולא אמרתי. אתה רוצה להיות ברגי ואת המילים האחרונות שהוא אמר, ואז ידברו על זה ויגידו מה היו המילים האחרונות שלו. לא, אני לא אדבר על זה. אני, אני לא אדבר על זה. אמר הקוץ קרב, אבל בסוף היצר ניצח אותו. כי הוא סיפר את זה אחר כך. למה צריך לספר את זה? זה... טוב, אז, אז אותו דבר פה, הנוזר שבא מן הדורם, הוא יכול, <laughs> הוא יכול לחשוב אחר כך, מה עשיתי משהו, אני ניצחתי את היצר. קודם כל, הוא לא סיפר את זה לאף אחד. רק מה, שמן הצדיק שאל אותו, הוא מוכרח למה, הוא לא יענה לו? אז הוא סיפר את זה לשמעון הצדיק בגלל, בגלל שהוא שאל לנפקא מינה אם לאכול את העושם או לא, שאם שמעון הצדיק יאכל מן העושם אבל, 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 ועוד דבר ש... זה הפשט, הוא צריך לדעת כשמספרים כאלו סיפורים, לא לקחת, תמיד לעשות פה גינון דיבור, זאת אומרת לא לקחת את זה לקצה, את זה לקצה, את זה כמו כמו שיש כאלו שעושים, לוקחים את זה עד לקצה. אז הפשט הוא התגבר על יצר, ובסוף הוא באמת זרקת, כי הוא היה יותר חכם, והוא השפיל אותו, שלא, שהיצר כן ניצח, הוא כן ניצח את היצר. הוא כן עשה מה. רק מה, לא בשלימוס. אז מה זה, אז אם לא בשלימוס, אז צריך למחוק אותו בגלל זה? בקטע זה הדרך שלנו. עכשיו, השורנוח אומר שמי שצם, אסור לו לספר את זה. יש כזה הלוך בשורנוח ביוחס טניס, לא כל כך ידוע, כי בכלל אנחנו לא צמים, הם בקושי צמים, העצמות שמחויובים בקושי גדול, ככה אני מרגיש, בקושי גדול אפשר לעשות את זה. אבל מי ש... אז לכן זה לא ידוע כל כך, אבל מי שכן צם... שלא יספר את זה, כי אז הוא מאבד את הזכר של זה. מובא ראשון עם חובץ חיים, הוא מביא את התוספתא בפה ששלושה אבינוס עוד שלושה אבירוס עוד מוכר פרסם בלמאזר כן כן מלמאבו 
אבל דזור גיל הרי זה שפיך זה דומה. ולא שנהור כנגד כלום. יוצא מזה שלא שנהור זה כנגד כולם. אז לכאורה, אם זה... השורש עבר זה ירק ואייב, מה יהיה הדין? אם בלא שנהור גם יש ירק ואייב? אני לא מתכוון מציץ של מוישה, אבל אם זה לא יהיה מוישה, לא שנורא שלא בצורה של מוישה, אם זה יהיה ירק ואייב, לא יודע. אבל יכול להיות שהפירוש הוא שיש דיני אדום, יש דיני שמיים. בדיני אדום, אם שלוש עבר זה ירק ואייב. כי זה מצד המייסה, המייסה זה בעולמה זה יש מייסה. המייסים זה חמורים שזה יהיה כבר יבוא. אבל אין לך נמי, בדיני שמיים, הלשנור יותר חמור מכולם. אם היה מציץ של יהיה כבר יבוא בעולם העליון, אז אין לך נמי, יהיה כבר יבוא גם הלשנור, אבל אין שם מציץ של יהיה כבר יבוא שם. זאת אומרת, יש שני הסתכלויות, יש תמיד ההסתכלות של דיני אדם, ויש על דיני שמיים. הרבה פעמים קשה לנו שכל מיני דברים שלומדים בדיני מומינס שאדם יהיה פוטר, פוטר מלשלם והוא יפסיד אז איך, למה מגיע להוא, למה יותר פוטר אותו? הרבה דברים, נגיד למשה לשמיר בביילים, נגיד למשה ‫אז היה מיליון דולר ‫ועשה שמיר בביילם, אז הוא פוטר. ‫למה הוא פוטר? ‫אבל ככה זה, אבל בדיני שמיים. ‫אני לא יודע, אפילו שמיר בביילם, ‫יכול להיות שבדיני שמיים יהיה, ‫יהיה לו עונש על זה, ‫זה לא, לא יהיה פוטר לגמרי. ‫אז, אז באותו דבר פה, ‫בלושן הורבן, ו- ‫וגם גם בדיני שמיים, אז יש שולש עבר, אז יכול להיות, על כל אחד יש לימוד, יש קצת לימוד זכוס. ואת זה אני לא יודע, אבל, אבל בוא נגיד בזמנם, היה יצורה כזה חזק על אבית זוהר, כי ידוע שמנשה אמר, אתה היית מרים את הבגד של חברת, גילי הרייס פושט, ושפיך סדום עם הסינה, הסינה הגדולה, שאז זה, זה, זה מביא לשפיך סדום. הלא שנור אין בזה תאי, וכך אומר הגרו, אומר את זה, שלא שנור אין בזה תאי ו... אין בזה תאי וגוף ניס. ו... ולכן, ולכן, ולכן אולי ב... ב... בדיני שמיים, אז אין לך נאום, הלא שנור כנגד כלום. ה... התאי ו... הגרו לא אומר את זה לפרש את התוספת, אני אומר על פי הגרו אפשר לפרש את התוספת. אז הגרו אומר שלאו דווקא לא שני הדברים בתלם גם הגרו בהתחלת משלי אומר שכל מייסר שאדם עושה מביא עליו רוח ממור. אז יש רוח של גן עדמי, יש רוח של גהנם. כשאדם לומד תרא כשעושה מיצוס אז יורד רוח של גן עדן, בא עליו, הוא נמצא בתוך אבי גן עדן. כשאדם מדבר דברים בתלם, זה ההפך של תרא, אז בא עליו רוח של גן ושם הגרו בפרק א' במשלי, הוא אומר שזה הטומה הכי גדולה, הטומה של דברים בתלם. כל שכן וכל וכל מה לא שנוי אבל אפילו האטומי של דברים בתלם הגרו אומר שזה האטומי הכי גדולה ממילא, ממילא זה לא שנוי כנגד כלום אבל, אבל קשה להבין והגרו בתוך הדברים אומר כי אין, אין בזה, אין בזה הנוי גופניס זאת אומרת יש אכילה ויש גרעייס אז הנוי גופניס אבל זה, אני לא מבין את זה, למה הפירוש אין בזה הנוי? למה עושים את זה? ודאי שיש בזה הנוי של לדבר לא שנור, זה לא הנוי, זה אחד הנוי הכי גדולים, אני חושב. אבל היה איזה ליטאי שהיה אדם מבוגר בלי אישה, היה פרביסינר, זה נקרא ביידיש, מול מול מה, 
אז, אז הוא פעם היה בחוץ שהלך, הלך לבקר אותו. אותו ליטיין מסתובב פה לפני חמישים שנה. ובחור אחד שעזב את הישיבה ולמד לבד, אז הזקן הזה שאל אותו, מה, מה אתה, איפה אתה לומד? הוא אמר, אני לומד לבד, עזבתי את הישיבה. אז הוא אמר, טוב, זה גם טוב, אפשר גם ללמוד לבד, אבל בכל זאת צריך ישיבה שיהיה עם מי לדבר לו שנהור את זה. צריך, צריך להיות בישיבה בשביל זה. אז... אז מה, אז מה, הם בזה טייבים, אז הם בזה טייבים. אני באמת לא מבין את הגרוע, אבל יכול להיות שהגרוע מתכוון ככה, טייבי גוף נשמע שהגוף זה נוגע לגוף. זה כמו שהרבוך בר אומר, שכן נהנה. מסעסק בכלום וברא יש חייב שכן נהנה שזה נוגע בענגיע בגורן וזה לא שייך על זה שליחה צריך לנגוע בגורן בגרון אז זה אין פה בלושנו אז מה כן אתה וכי עבר הרוח של גהנם כמו שהגרום אומר שזה מביא את זה וזה מושך בקיצור, יש הנוער ויש משיכה, ככה, ככה אפשר אולי להגיד. משיכה יש על זה, אנחנו לא מתכוונים, זה כבר רוח הטומה, זה בא מרוח הטומה. אז, אז אתה, אדם משת... ובכלל, כשיודעים, זה מאוד יכול לחזק ולעורר, להתחזק בדברים האלו. כשיודעים מאיפה זה בא, זה בא מרוח הטומה. זה, זה המשיכה, אבל הנוער ממש, מה שנקרא הנוער גופניס, אין בזה. בספר רשיס חוכמו רואים דובר נוירו. הרשיס חוכמו זה היה תלמיד של הרמק. רמק זה המשה קודווירו, שהוא היה מהמקובלים בצפת בזמן האריזה. והרשיס חוכמו זה תלמיד שלו. בספר רשיס חוכמו אפשר להגיד שזה מבוסס על הזויה, כל הסעיף. זה מביא זויה, אז בין אחד, בין קטע לקטע הוא מדבר קצת. וראיתי פעם איזה צדיק, שכשרצה להגיד משהו בשם הזויה, ואם זה היה זויה שהרשיס חוכמה מביא אותו, אז הוא היה קורא את זה מתוך הרשיס חוכמה. כי זה... קיבל קדושה מיוחדת, לא רק הזוהר עצמו, אלא הזוהר שמובא ברשיס חומה, אז יש לזה קדושה מיוחדת. אז הוא מביא פה ככה, ש... שכשאדם עושה, אז יש כזה דבר הבל, הוולים, הבל ורעוס רוח יש פוסק. אז כשאדם מדבר, מדבר לא... ש... אני לא פשוט פה על מה הזר אומר, אני לא ראיתי את הזר בפנים, איך שהוא מביא את זה. הזר אומר, עובדין, עובדין מסקשן לסאטו. כשעושים מייסים טובים, אז הזר אומר שיש הבל שיוצא מהמייסים. ויש אחר כך אבל אחר כך משמע שמדבר על, על דיבורים, דיבורים. אז יש, יש הוולים, הבל שיוצא מהפה? או, פה, פה יותר מפורש, שיש כזה דבר, הוולים של צד הקדושה, ההבל שיוצא מהפה בצד הקדושה, ויש ההבל שיוצא מהפה בצד הטומה. אז... והמשמוש של הזרע שהוא מביא פה זה שזה נשאר בעולם ההבל הזה. יכול להיות, קודם כל, מה שהזרע אומר מייסים, אולי אפשר לתרגם את זה בלשוננו, אנרגיה, הכוח, הכוח שמכניסים לכל דבר. אז הכוח הזה נקרא הבל. 
אבל בדיבורים זה ממש במציאס יוצא הבל מהבל מהפה אפשר לראות את זה בחורף כשמאוד קר כשעומדים בחוץ מדברים על זה יוצא הבל מהפה זה ממש כפשוטו אז זה אומר שזה נשאר, ההבל הזה נשאר בעולם ועוד לא יש ושוטס בעולם זה עף בעולם וכשהנשומה יוצאת אז ההבל הזה תופס אותו ומגלגל אותו כמו אבן בכף הקלע זה זורק אותו מסוף העולם ועד סוף והלושן הזה יש באיגרס הגרו הוא מביא, הוא אומר שה, שיש כזה דבר כף הקלע שמה זה? שזורקים את הנשומה מסוף העולם ועד סופי והכל על ידי הבל פיו של דבורם בתלם והגרו מוסיף זה רע זה בדברים בתלמה, אבל בדברים האסורים זה עוד הרבה יותר חומר. אז רואים מזה שהכוח הדיבור שדיברנו זה לא רק, זה לא רק לשייטר לרגע שאומרים את זה וזה וזהו. וההבל הזה נמצא בעולם, זה מציאס שנמצא וזה לא, זה לא נאבד. וההבל הזה בא, אחר כך הוא בא ולוקח את האדם וזרק אותו מצד לצד שאנחנו בכלל לא מבינים איזה מין, מין צד זה. הייתי אולי נותן משהו, משהו לזה, לצד הזה. אדם שלא יכול לישון בגלל כאבים, מצד אחד הוא רוצה לישון ומצד שני לא יכול לישון. אני ראיתי את זה, את האבא שלי, היה נקפש משקווי, שהיה רוצה לישון ולא היה יכול. אז זה צער גדול, זה אולי, אולי, אולי זה משהו, אני לא יודע, אבל אולי זה משהו על כף הקלע של לשנות מצבים, מצב למצב. אני בתוך אדם רוצה לישון ו... ואי אפשר, זה מלחומה בפנים, זה כף הקלע. וזה קורה על ידי דיבורים של סתם דברים בתל. אני חושב שכל אחד יכול להרגיש את זה בעצמו. כשיושבים מדברים סתם דיבורים, בסוף מרגישים כזה ריקנות. וכשיושבים ולומדים, מרגישים מלא. הרשיס חוכמה מביא פה שהראשונים, ובזה נובין מיילס הראשונים. ראשונים הוא מתכוון, יכול להיות שהוא מתכוון תנועים, אבל יכול להיות גם אחר כך. הוא אומר שהתפיל, הפה שלהם היה כל כך נקי, פשוט לא היו לא היה אצלם שיחה בתל, מה זה נקי? של נקי משיחה בתל, לא מדברים על מה שמתכוונים היום פה נקי. נקי משיחה בתל, אז הוא אומר, בגלל זה הויסות פילוסום בויקס ריקים. ואוי לא תלומה לא רחמים. מביא מהזרע שבשוש, כשמשים בירכוי, הויסק בתל, הויו. כמה אלף רבובש מלכי אשר שוימים כאילוי. למה? כי הפה שלו היה קודש וטוב. אני לא יודע למה דווקא רב שמעון בר יוחוי היו עוד תנועים היו, הרבה תנועים. למה דווקא רב שמעון? לא יודע. אבל שם היה תראו כמה אלף ובוז מלכי השור את שם עם כל, וכשאנחנו לומדים תרא, אז זה לא אלף ובוז מלכי השור שומעים את הקול שלנו. כנראה שהפה שלנו לא נקי לגמרי. אני חושב שכל מה שאדם עובד על עצמו ונהיה יותר נוקי מזוכח, 
יכול להיות שהוולים שיצאו מהתורה שלמד בעובר, זה זה כן עולה למעלה בסוף. או שאולי זה לוקח זמן עד שזה עולה למעלה. אבל רב שמעון בא יכול, בזמן שהוא למד ממש, אז היה, התעלימות שלו היה בוקר ריקים. עוד דבר מובא פה ברשת חוכמה, בפרק י"א, אוי זין. אז זה מביא פה מהקדמונים, יכול להיות, בקיצור מהקדמונים, שיש בריס הלוש ובריס המון, אני חושב שזה מובא ב... אה, כן, למטה פה כתוב ספר יציר, שיש בריס המור ובריס הלוש. יש עצה זר לבטול ויש עצה דיבור לבטול. ושניהם, אז זה הספר הצירה משווה אותו. אפשר להבין את זה. זה יצא זה, אבל אתה להוציא את כל הכוחות של האדם יוצאים. ובכוח הדיבור יש גם כל הכוחות של האדם מונחים בדיבור שלו. אני מרגיש אצלי שכשמדברים הרבה זה מעייף. ויש איזה לא כולם ככה. אני קורא לזה בני אדם קלים ובני אדם כבדים. הכבדים, אז הם מרגישים עייפות אחרי שמדברים הרבה. והקלים, אתה רק לוחץ על כפתור והם יכולים לדבר שעות שעות בלי להפסיק. ואחר כך ימשיכו במקום השני ועוד פעם. אז אני לא יודע, אבל נגיד... זה ספר יציר מתכוון על כולם, לא סוג מיוחד. אז הפשט הוא, אבל פה רואים שאדם בדיבור מוציא את כל הכוחות הנפש שלו יוצאים על ידי דיבור. עד כדי כך שזה שווה לאותו חטא. אז צריך לסיים בדובר טויף, שהגרו אומר באיגרס ואני לא יודע אם יודעים את המקור, הגרוע עצמו זה מקור מספיק, ש... שכל רגע ורגע שעוד הם חייסים פיו, איזה זכר לא רע גונוס, שאין כל מלך וברא יכול להם לשער. אז לפי, לפי, כזה, כזה שכר, לפי כל הדברים האלה הם מבינים את זה, זה הרי... זה הרי כוח עצום, זה כזה כוח עצום, ובצד הרע זה כזה חורבן עצום, תמיד יש מידה טבע מרובה ומידה ספרוניה, אז חייסים פיו. יכול להיות שמדובר שכשיש יצהור לדבר, וזה נקרא חייסים, לא גרוע לא אומר שייסק, היה יכול להגיד כל רגע שעוד הם שייסק. חייסים בחייסים זה אולי איזה מייסר חסים כמו שמישהו נכנס פעם לרב אברום ישוע סלוויצ'יק וישבו אנשים בשולחן בכל המלאד והיה שקט אז מישהו אז מישהו חשב למה כל כך שקט פה אז הוא אמר אין לי מה להגיד אז, אז אני שותק חום נשבו סזון איז שווייגיך אני עושה מייסר שתיק אין לי, אין לי מה להגיד איז שווייגיך ויש לפרש בעוד וכמה אנפי את הסיפור, אבל על קורפונים, על קורפונים כשאדם חייסם פי, זה גוף, אולי לא הייתי צריך להגיד, לחסום פי, אבל, אבל, אבל הפשט הוא שבאמת מצד הנשומת של האדם זה גבוה מעל גבוה, שזה חלק ריקה ממעל, והתניא מוסיף את המילה ממש. זה מאוד מעניין, התניא אומר, המילים האלה לוקח חלק, חלק הריקה ממעל זה פוסק ביב, והתניא כשמביא את זה אומר חלק הריקה ממעל ממש, אז זה כל כך גבוה ש- 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 שבאמס הוא, הוא דבוק, הוא קשור לאור הגונוס, שאין כל מה לדבר כל השעה, הוא, הוא, הוא נמצא שם, אדם נמצא שם באמת, אבל מה, כל הדיבורים זה, זה עושה הפסק, עושה חציץ, אבל כשאדם חייסם פיו, זה 
להפך, זה פותח את הפתח שיהיה קשור למקום שהשורש שלו, וזה אור הגונוס, שאין כל מלכו בו יכול למלשיים. 